வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு மதர் அனுப்பிச்சிருக்க கொஸ்டின் உங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க வீட்டுக்குள்ள பயங்கரமா சண்டை போடுறாங்க ஒருத்தனை ஒருத்தனை தலைய ஒன்று மட்டும் தான் உடச்சிக்கல மேடம் மற்றதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்னு நீங்கள் இமெயிலில் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க வெளியே போனால் அவங்கள மாதிரி பர்ஃபெக்டான பசங்க இல்லை உங்களுக்கு வந்து இது புரிய மாட்டேங்குது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா வெளியே வந்து நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னும் போதே உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும் சைல்டு வந்து வீட்டில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க அப்படின்றது வீட்டில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து அவங்க நிறைய அனுபவங்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க நிறைய அனுபவங்கள் அவங்க வந்து தானாக எடுத்துக்கிறாங்க சுயமாக வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று பசங்களுக்குள்ள சண்டை இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் பசங்கன்னு மட்டும் இல்லை எந்த உறவுலையுமே வந்து சின்ன சின்ன சண்டைகள் கருத்து வேறுபாடுகள் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன் அப்படின்னா அது வரும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது அதை சால்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்டான நேச்சுரல் சுச்சுவேஷன் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பசங்களுக்குள்ள நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள அஞ்சு நிமிஷம் சண்டை போடுவாங்க அடிச்சுப்பாங்க கத்துவாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு திரும்ப விளையாடணுன்ற ஆர்வம் வந்த உடனே அவங்களே வந்து சாரி சொல்லிப்பாங்க இல்லை அவங்களுக்குள்ள சரிவா நம்ம விளையாடலாமா அப்படின்னு சொல்லி போயிடுவாங்க இது வந்து நேச்சராக கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கும்போது இதை சால்வ் பண்ணி பண்ணி பழகும் போது அவங்களுக்கு வந்து எந்த சுச்சுவேஷனில் அட்ஜஸ்ட் ஆகணும் எந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து கீழ்ப்படியணும் எந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம எதிர்த்து நிற்கணும் எந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம நல்லது செஞ்சுருக்கோம் தப்பு செஞ்சுருக்கோம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நேச்சுரல் அதாவது பேசிக்காக பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ் நீங்கள் அனுப்பலனா கூட நேச்சுரலாக குழந்தைய வந்து விளையாட விட்டீங்க அப்படின்னாலே இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து செட் ஆகிடும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம அங்கே போய் தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாது இது பல பகுதிகளில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனை இருந்து தான் அவங்களே அதை சால்வ் பண்ண விடுங்க நீங்கள் மூணாவது நபராக அங்கே மீடியேட்டராக போனீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே அவங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு இருந்தால் இன்னொருத்தர் தான் அதை சால்வ் பண்ணணும்னு அவங்க நினச்சிப்பாங்களே வெளியே அவங்களா அதை சால்வ் பண்ணுற லெவலுக்கு என்றைக்குமே ரெடி ஆக மாட்டாங்க ஸோ பசங்களுக்குள்ள இந்த சண்டைகள் வரும்போது சின்னது எப்பவுமே பெருசை மாட்டி விட்டு வேடிக்கை பார்க்கும் அது வந்து எந்த பேரண்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் பெரிய குழந்தை வந்து இதில் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் அது வந்து விட்டு கொடுத்துரும் சின்னது வந்து கரெக்டாக பார்த்து டைமிங் பார்த்து உங்ககிட்ட வந்து அண்ணா இன்னைக்கு என்ன செஞ்சான் தெரியுமாமா அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துரும் ஸோ நீங்கள் எந்த சைல்டோட ஒரு கருத்தையுமே வந்து கேட்கக்கூடாது அப்படியே அவங்க வந்து எதாவது ஒன்று சொன்னால் சரி கண்ணு நான் நீங்கள் சொன்னதை கேட்டுட்டேன் உன்னோ உனக்கு அண்ணாவோட விளையாடணுன்னா நீயே என்ன செய்யணும்னு போய் பாரு அப்படின்ற லெவலுக்கு நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஓ அம்மா இதில் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க நம்மளே இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னும் சைல்டு அங்கே போய் அந்த அண்ணாவோட எப்படியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ண கற்றுக்குவாங்க ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சண்டைகள்லாம் வந்து நெகட்டிவ் கிடையாது ஒரு ஏஜ் ஆக ஆக அவங்களே வந்து இதெல்லாம் வந்து ஸ்லோவாக ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க லைஃப் லாங் அவங்களோட உறவு வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி கற்றுக்கிறோம் கற்றுட்டு இருப்பாங்க ரெண்டாவது எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஓப்பனாக பேசி பழகியிருப்பாங்க அதனால் வந்து ஒரு திருட்டுத்தனமோ இல்லை அதில் அந்த ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே ஒரு பிரச்சனை க்ரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும் வெளியே ஏன் அவங்க வந்து பர்ஃபெக்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வளர்ப்பில் வந்து மற்றபடி நீங்க வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் மாடல் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்களுமே வெளியே போகும்போது நல்ல பேலன்ஸ்டா பிஹேவ் பண்றீங்க மற்றவங்க கிட்ட ஈஸியா பழகிறீங்க அப்படின்றது மாடல் பண்ணிருக்கிறதுனால சில்ட்ரனுமே என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா வெளியே போகும்போது நம்ம இப்படி பழகணும் அப்படின்னு ஸோ உங்களோட வளர்ப்பில் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால சைல்டுக்கு வந்து வெளியே போகும்போது அந்த பிஹேவியர்ஸ் இருக்கு வீட்டுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ப்பு நல்லா இருக்கு ஆனா அவங்களுக்குள்ள அந்த சண்டைகள் வந்து அலோவ் பண்ணுங்க ஆனா இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப சிவியர் ப்ராப்ளம் அவங்க வந்து வீட்டுக்குள்ள சண்டை போடும் போது ரொம்ப சிவியரா ஒரு சண்டை நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன்ல நீங்க ரெண்டு சைடுமே வந்து நான் ஜட்மெண்ட்லாம் கேளுங்க இவன் சொல்றதையும் கேளுங்க அவன் சொல்றதையும் கேளுங்க சரி கண்ணு நான் ரெண்டு சைடுமே கேட்டிருக்கேன் உங்களுக்குள்ள இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றது நீங்க வந்து பேசிட்டு அம்மா கிட்ட திரும்ப வந்து பேசுங்க அப்படின்ற லெவல்ல அந்த விஷயத்த அவங்க கிட்டயே விட்டுருங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அம்மா காது கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க ஆனா அதே சமயத்துல பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம தான் சொல்யூஷன் தேடணும் அப்படின்ற லெவலுக்கு குழந்தைங்க வந்து ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிரு
பேருக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தால் அவங்களையே வந்து அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸு கொடுக்கறதுக்கு சப்போர்ட் கொடுங்க நீங்கள் போய் அதை சால்வ் பண்ணி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா என்றைக்குமே அவங்களோட உ உறவு வளராது அவங்க வந்து புது ஸ்கில்ஸ் என்றைக்குமே கற்றுக்க மாட்டாங்க ஸோ ஆஸ் அ பேரண்ட் எனக்கு நான் வந்து உங்ககிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் வளர்ப்பில் நிறைய விஷயங்கள் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஆனால் அதே சமயத்தில் பிரதர்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிஹேவியர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் அதே சமயத்தில் அவங்களோட உறவு இன்னும் ஹெல்த்தி ஆகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டது அவங்களே ஹேண்டில் பண்ண விடுங்க ஆஸ் அ பேரண்ட் இதை அலோவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இயர்ஸில் அதாவது அவங்களோட ஓன் ஏஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அவங்களே வந்து அவங்களோட பேட்டில்ஸ் எந்த விஷயத்துக்கு சண்டை போடணும் எந்த விஷயத்தை இக்னோர் பண்ணிடணும் எந்த விஷயத்தில் வந்து சிரித்து விளையாட விளையாடணும் எந்த விஷயத்தில் வந்து நம்ம சீரியஸாக இருக்கணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் லாங் டேர்மில் அது வந்து ரொம்ப நல்ல லெவலில் ஃபேமிலி டைனமிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு செட் பண்ணி கொடுக்கும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் 